പുറപ്പെടുന്നതിലും മുൻപേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താമോ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ കോൺകോഡ് എന്ന സൂപ്പർസോണിക് വിമാനം ഇതാണ് സാധ്യമാക്കിയിരുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഈ വിമാനത്തിന് വെറും മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരുന്ന കോൺകോഡിന് ന്യൂയോർക്കിലെ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടീശ്വരന്മാർക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും ആഡംബരത്തിന്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു കോൺകോഡ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിലുള്ള കോൺകോഡിലെ യാത്ര ഏവരെയും ത്രസിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്രാ വിമാനത്തിനും ഇതിന്റെ പകുതി വേഗത പോലുമില്ല എന്നാൽ മൂന്ന് ദശകങ്ങളോളം ആകാശമടക്കുവാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വെറും പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രമേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു സൂപ്പർസോണിക് യാത്രാ വിമാനവും ഇന്ന് നിലവിലില്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം കോൺകോഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നം വിമാനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പായിരുന്നു പ്രൊപ്പല്ലർ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് അടുത്ത് ചുവട് വെച്ചതോടെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാമെന്നായി ശബ്ദത്തെക്കാൾ വേഗത കൈവരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ആദ്യ സൂപ്പർസോണിക് വിമാനം അമേരിക്കയിൽ പറത്തിയതോടെയായിരുന്നു ഈ രംഗത്തെ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം സൂപ്പർസോണിക് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു അന്നത്തെ വൻ ശക്തികൾ തുടക്കത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അധികം വൈകാതെ വേഗമേറിയ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്കയും യു എസ് എസ് ആറും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനായി വൻതുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ബോയിങ് ടു സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കായി അമേരിക്ക അതിഭീമമായ തുക ചെലവഴിച്ചത് കൂടാതെ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം കൂടിയായപ്പോൾ അമേരിക്ക ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെയും പ്രധാന വേദിയായിരുന്ന യൂറോപ്പും ജെറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ തെല്ലും പിന്നിലായിരുന്നില്ല സൂപ്പർസോണിക് യാത്രാ വിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെയും വിൽപ്പനയിലൂടെയും യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന തങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും കണക്കുകൂട്ടൽ തുടക്കത്തിൽ വെവ്വേറെ സൂപ്പർസോണിക് പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോൺകോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഈ പ്രോജക്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് തന്മൂലം വൻ തുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതിനായി നിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിനെ സംശയത്തോടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കണ്ടത് ഏത് നിമിഷവും ഫ്രാൻസ് ഈ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും പിന്മാറിയേക്കാമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ ഭയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പിന്മാറുന്നത് ആരാണോ അവർ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധന ബ്രിട്ടൻ കരാറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നൂറുകണക്കിന് എഞ്ചിനീയർമാർ വർഷങ്ങളോളമാണ് കോൺകോഡിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സൈനിക വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളെ പരിഷ്കരിച്ച് ശക്തി കൂട്ടി കോൺകോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി ഇന്നത്തേതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായം ലഭ്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പേപ്പറിൽ വരച്ച ഡിസൈനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൻ ടണലുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചാണ് കോൺകോഡിന്റെ രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് കോൺകോഡിന് സവിശേഷ രൂപം നൽകിയ ഡെൽറ്റ വിങ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശബ്ദാതി വേഗത്തിലും കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും ഒരേപോലെ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധമാണ് ചിറകുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ചിറകുകൾക്കുള്ളിലെ വിവിധ അറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ധനം വിമാനത്തിന്റെ ഗതിക്കൊത്ത് ക്രമീകരിക്കാനായി സങ്കീർണമായ ഒരു ഫ്യൂൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സൂപ്പർസോണിക് വേഗത്തിലേക്ക് കുതിക്കാനായി ധാരാളം ഇന്ധനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ പതിനേഴ് ടാങ്കുകളിലായി മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലിറ്ററോളം ഇന്ധനം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് കോൺകോഡിനുണ്ടായിരുന്നത് നീളം കൂടി വിസ്താരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു കോൺകോഡിന്റെ ഫ്യൂസലാജ് വിമാനത്തിന്റെ നോസ് ഭാഗം കൂർത്ത് നീളം കൂടിയതായിരുന്നു എന്നതിനാൽ ലാൻഡിംഗ് സമയത്ത് പൈലറ്റുമാർക്ക് റൺവേ ക
തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയോളമായിരുന്നു ചെലവായത് ബ്രിട്ടന് പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല വിമാനത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ ഉദ്വേഗത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയുമായിരുന്നു കോൺകോഡിനെ സ്വീകരിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എയർലൈനുകളിൽ നിന്നും എഴുപത്തിനാല് ഓർഡറുകളാണ് കോൺകോഡിന് ലഭിച്ചത് ഇതിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ഓർഡറുകളും ഉൾപ്പെടും ഇതിനിടയിൽ കോൺകോഡിനോട് രൂപസാമ്യമുള്ള ഒരു സൂപ്പർസോണിക് യാത്രാ വിമാനം യു എസ് എസ് ആറും അവതരിപ്പിച്ചു ട്യൂപ്പിലോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന ഈ വിമാനം കോൺകോഡിന്റെ രൂപരേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണിതെന്നാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ആരോപിച്ചത് എന്നാൽ കോൺകോഡിന്റെ സാങ്കേതിക മികവോ വിശ്വാസ്യതയോ ഈ വിമാനത്തിനില്ലായിരുന്നു പരീക്ഷണ പറക്കലിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ഈ വിമാനം തകർന്നു വീണത് കേവലം അമ്പത്തഞ്ച് ട്രിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഈ വിമാനത്തിന്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായും വന്നു കോൺകോഡാകട്ടെ അതിന്റെ ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമായിരുന്നു ഒരു അൾട്രാ പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നമായാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് വിധി വൈപരീത്യം എന്ന് പറയട്ടെ ആ സമയത്താണ് അറബ് ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി നിർത്തിവെച്ചു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി എണ്ണവില നാല് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇന്ധനക്ഷമത തീരെ കുറഞ്ഞ കോൺകോഡിന് ആവശ്യക്കാരില്ലാതെയുമായി കോൺകോഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല സൂപ്പർസോണിക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കോൺകോഡിൽ നിന്നുയർന്ന ശക്തിയേറിയ ശബ്ദം ആളുകളെ അലോസരപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പലപ്പോഴും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജനവാസമുള്ള പ്രദേശത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും കോൺകോഡിനെ വിലക്കിയിരുന്നു പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ പറക്കാനുള്ള റേഞ്ച് കോൺകോഡിനൊട്ടില്ലായിരുന്നു താനും ചുരുക്കത്തിൽ കോൺകോഡിന്റെ സർവീസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് കുറുകെ മാത്രമായൊതുങ്ങി ഇതിനു പുറമേയായിരുന്നു കോൺകോഡ് മൂലമുണ്ടായിരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം മറ്റു വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും ഇരട്ടി ഉയരത്തിൽ ഓസോൺ പാളിയിലൂടെയാണ് കോൺകോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിശക്തമായ എഞ്ചിനുകൾ പുറന്തള്ളിയിരുന്ന പുക ഓസോൺ ലെയറിന് സാരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇക്കാരണങ്ങളാലെല്ലാം കൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ ഒന്നൊഴിയാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിനും എയർ ഫ്രാൻസിനും പോലും കോൺകോഡിന് വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ ഒരു വിമാനം പോലും സർവീസിൽ കയറാതെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി കരുതിയിരുന്ന പ്രോജക്ട് നിർത്തലാക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഭയപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിനും എയർ ഫ്രാൻസിനും സൗജന്യമായി കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക എന്ന പോംവഴിയായിരുന്നു അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സർവീസുകൾ എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിലെത്തിയാൽ അന്ന് അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം നൽകിയാൽ മതി എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ആദ്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് വൻ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വൻ സ്വീകരണമാണ് കോൺകോഡിന് ലഭിച്ചത് സാധാരണ വിമാനത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ശ്രേണി എന്ന വിധമായിരുന്നു കോൺകോഡിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത്യാഡംബരം തന്നെയായിരുന്നു കോൺകോഡിലെ യാത്ര അല്പസമയം മാത്രമേ യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റേതിന് സമാനമായ വിഭവങ്ങളാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഷാംപെയിനും ക്യാവ്യാറും മറ്റു മുന്തിയ ഭക്ഷണങ്ങളുമാണ് യാത്രക്കാർക്കായി നൽകിയിരുന്നത് വിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും തങ്ങൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മാക് മീറ്റർ കോൺകോഡിന്റെ ആകർഷണമായിരുന്നു വെറും മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം താണ്ടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തിനേക്കാൾ മുമ്പേ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്താമെന്നതും വളരെ കൗതുകം ഉണർത്തിയിരുന്നു രാവിലെ ലണ്ടനിൽ നിന്നോ പാരീസിൽ നിന്നോ പുറപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ന്യൂയോർക
ചാർട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കോൺകോഡ് വിമാനത്തിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺകോഡിൻ്റെത് മാത്രമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും പഴി മുഴുവൻ കോൺകോഡിൽ തന്നെ വന്നു ചേർന്നു ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന പോലെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കക്കെതിരെ ഉണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കോൺകോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നതിനാൽ അതിനെ തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടും വിമാനയാത്രയിൽ വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് മിക്കപ്പോഴും യാത്രക്കാർ പോലുമില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തേണ്ട ഗതികേടായിരുന്നു അന്ന് കോൺകോഡിന് ഇതൊന്നും പോരെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഈ വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വൻ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തികഞ്ഞ വെള്ളാനയായി മാറിയ കോൺകോഡിന്റെ സർവീസ് തുടരുക സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ട് അവ നിർത്തലാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസും എയർ ഫ്രാൻസും തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കായിരുന്നു കോൺകോഡിന്റെ അവസാന യാത്ര വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകിയാണ് ഹീത്രോ എയർപോർട്ട് വിമാനത്തെ അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് സാങ്കേതികമായി വളരെയേറെ മുന്നിലായിരുന്നുവെങ്കിലും വെറും ഇരുപത് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ധന ചെലവ് മാത്രമല്ല സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നവും സോണിക് ബൂം മൂലമുള്ള പരിമിതികളുമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഇന്നും യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ ശബ്ദാതിവേഗം കൈവരിക്കാത്തത് ഇതിനാലെല്ലാമാണ് എന്നാൽ ഭൂം സൂപ്പർസോണിക് പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നാസയും ഈ രംഗത്ത് ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു ഈ രംഗത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണട്ടെയെന്നും അതിലൂടെ ലോകം കൂടുതൽ ചെറുതാകട്ടെയെന്നും നമുക്ക് ആശിക്കാം